اس کا معنی معلوم ہونا فرض ہے میں نے کہا نا جو سب کچھ ہونے کا یقین جو پیدا کیا جا رہا ہے یہ کلمے کا مفہوم ہے اس کا معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اچھا معبود بھی تو عربی لفظ ہے معبود کس سے کہتے ہیں اس کا سیمپل ترجمہ کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں اچھا عبادت بھی عربی لفظ ہے عبادت کس سے کہتے ہیں عبادت کس لفظ سے بنا ہے عبادت کہتے کس کو ہے کون سی ہوتی ہے عبادت یہ بھی عربی لفظ ہے عربی ڈکشنری میں جانا پڑے گا عبادت عبد سے نکلا ہے عبد سے اور عبد کے معنی بندہ عبد کے معنی بندہ تو تین 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 ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نوکر ایک ہوتا ہے غلام ایک ہوتا ہے عبد یہ نوکر اونچا ہوتا ہے تھوڑا اس سے نیچے ہوتا ہے غلام اس سے نیچے ہوتا ہے بندہ اس سے یہ نکلا اب عبادت کا لفظ نکلا ہے عبد سے بندے سے اس اردو میں بندگی بولیں گے عبادت کو تو بندہ عبد عربی میں عبد اردو میں بندہ تو وہاں سے یہ جملہ نکلا ہے ایک ہوتا ہے نوکر نوکر کا کیا کام ہے نوکر کا کام بھی فکس تنخواہ بھی فکس وہ نوکر ہے میں سرکاری نوکری میں ہوں گردن اونچی کر کے یعنی کہ سرکار کا نوکر ہے تو وہ نوکر ہے اس کا تنخواہ فکس کام بھی فکس اور ایک ہوتا ہے غلام غلام کی تنخواہ فکس نہیں کام بھی فکس نہیں تنخواہ بھی فکس نہیں اور کام بھی فکس نہیں وہ مالک کے کہنے پہ چلتا رہتا ہے لیکن مالک کا آرڈر نہ ہو وقت مل گیا آرام کر سکتا ہے اپنا نجی کام کر سکتا ہے مالک کا فی الحال کوئی آرڈر نہیں ہے میرے پاس اس سے کہتے ہیں غلام اس سے نیچے ایک اور ہوتا ہے اس سے بولتے ہیں عبد بندہ مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ ہوتا ہے بندہ نہ مرضی سے کھا سکے نہ مرضی سے پی سکے نہ مرضی سے پہن سکے نہ اپنی مرضی سے سو سکے اس سے کہتے ہیں بندہ تو یہ لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ سیٹ نہیں ہوتا اب یہ اقرار کلمے میں کیا جا رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ میرا معبود ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں میرا اپنا کوئی کھانا پینا نہیں وہ جس کو حلال کہے گا وہ کھاؤں گا وہ جو حرام کر دے گا میں بچوں گا تو خیر یہ تو تیسرا فرض چوتھا فرض کیا ہے مختصر کر رہا ہوں چوتھا کلمے کا فرض یہ ہے کہ کلمے کے اندر لا الہ یہ پہلی جو لا ہے اس کو کھینچنا فرض ہے لا الہ پڑھ لیا نہیں مانا بدل گیا کفری یا کلمہ کہہ دیا تو نے اس کو سیو کر لو دماغ بڑی اہم ہے لا کے اس پہلی لا کو کھینچنا فرض ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے صحیح کلمہ اگر اس کو جلدی میں لا الہ پڑھ لیا کیا ہوتا ہے عربی میں مانا بدل جاتے ہیں یہ لا کو نئے کھینچنے سے لا الہ لا کا ترجمہ ہوگا یہ لام تاکید کا بن جاتا ہے اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ یقیناً اللہ کے سوا اور بھی کئی معبود ہو سکتے ہیں یہ ترجمہ ہوا لا الہ الا اللہ کا اس کو کھینچنا فرض ہے یہ چوتھا ہو گیا پانچواں فرض کیا ہے پانچواں فرض یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی مسلمان کہیں بھی کسی بھی مجلس میں کفر یا کلمہ کہہ رہا ہے تو اس وقت اس کو روکنا ہم پر فرض ہے فرض ہے کہہ دیتے ہیں بھولے پن کی وجہ سے کہیں موت ہو جاتی وہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے سیدھے سادھے لوگ بول لیتے ہیں ابھی چھٹی میں پچھلی چھٹی میں ایک بندہ ملا ہمارے یہاں علاقے میں وہ کہیں دعوت پہ جا کے آیا ہوا تھا کوئی ولیمہ تھا یا کسی کی موت پہ کھانا بنا تھا پچانے دعوت پہ جا کے آیا تھا میں نے اس سے پوچھ لیا آپ دعوت پہ گئے تھے کیسا کھانا بنا تھا بولا ایسا تھا جیسے اللہ کی ماں کا چالیس ماں یہ کفریہ کلمہ کھا اس نے میں نے فوراً اس کو وہیں ڈانٹ دیا میں نے کہا آخر مسلمان ہے سوچ کے بول اللہ کی ماں تو عیسائی بن گیا عیسائی مسلمان کیوں نہیں اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں لیکن مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں اگر میرے آپ کے سامنے اگر کوئی کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے اس کو روکنا آپ پر فرض ہے یہ کلمے کے ساتھ جڑا ہوا فرض ہے اچھا اے اسلام نے تھوڑی اجازت دی اس یہاں پر کہ اگر آپ نہیں کہہ سکتے کوئی وڈیرا ہے جسے آپ دبتے ہیں پتہ نہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے کہ عزت کو خطرہ ہے پتہ نہیں آپ دبتے ہیں کیوں نہیں دبتے کیوں دبتے ہیں پتہ نہیں کوئی بڑا بھائی جی ہے پتہ نہیں کیا کر دے گا کٹے فسادیوں کو کل بولا آپ وہاں جو کرے کرن دے گے اگر آپ یہاں پر چپ ہو جاتے ہیں تو اسلام کہتا ہے 
تو نے نہیں کہا یہ تیرا جرم تو ہے لیکن یہاں پر اپنے دل سے دوسری مرتبہ کلمے کو ریپیٹ کرنا تجھ پر فرض ہے ورنہ تو خاموش ہو رہا ہے یا اسلام نے تجھے خاموشی کی اجازت مجبوری میں دی ہے کیونکہ خاموش ہونا بھی اجازت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کفر میں شامل ہو جائے گا اس لیے وہاں پر تجھے اپنے آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا فرض ہے یہ کلمے کے پانچ فرض ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے